बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एयर एंड वाटर ठीक है अच्छा अब मतलब की जो चैप्टर है इसके दो पार्ट्स हैं एक तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर ठीक है एयर को अगर हम सिंपली डिस्क्राइब करें एयर क्या है और एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस व्हिच सराउंड ठीक है एयर क्या है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस मिक्सचर ऑफ अनरिएक्टिव गैसेस यू कैन से मिक्सचर ऑफ अनरिएक्टिव गैसेस यानी ये जो गैसेस हैं these gases are not uh, reacting with each other theek hai and these gases are held around the earth by the gravity these gases are held around the earth due to gravity theek hai to air is most डेंस नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ और जैसे जैसे आप सर्फेस से दूर जाते हैं एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है ठीक है तो एक तो ये जो सिंपल पॉइंट आपने रैंक में रखना है अच्छा अब इसमें क्या है कि बेसिकली सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ये तो जो सिंपल एयर की डेफिनेशन हो गई एयर क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना जो मेजर गैसेज प्रेजेंट है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की तो एयर में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं? ठीक है, इट कंटेन्स नाइट्रोजन व्हिच इज अराउंड 78.08 परसेंट ठीक है नाइट्रोजन मेजर जो कंट्रीब्यूटर है एयर में दैट इज नाइट्रोजन गैस तो नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट अराउंड 78 परसेंट और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आप कह लेंगे मोस्ट अबंडेंट गैस है इन दी एयर इज ऑक्सीजन विच इज अराउंड ट्वेंटी पॉइंट नाइन फाइव परसेंट ये ट्वेंटी वन परसेंट कह लें आप एंड थर्ड मोस्ट अबेंडेंट गैस इज आर्गन और इसकी परसेंटेज है अराउंड जीरो पॉइंट नाइन थ्री परसेंट तो ये तीन परसेंटेज तो आप ध्यान में रखें कि फर्स्ट यानी जो मेजर गैस प्रेजेंट इन एयर इज नाइट्रोजन देन ऑन सेकेंड नंबर ऑक्सीजन ऑन थर्ड इट इज आर्गन ठीक है इसके अलावा एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है which is around uh, 0.04% noble gases hain theek hai noble gases mein neon hai helium krypton theek hai xenon and moisture h2o so basically these are the gases which are present in air ye air mein matlab these are those gases which are present in air ठीक है अब ये तो नेचुरल कंपोजिशन है एयर की अच्छा एयर जो है ये हम सिंपल क्या कह रहे हैं कि इट इज एन अनरिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस तो दीज गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर एंड द मेन रीजन व्हाई दीज गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर इज हाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है इट इज हाईली अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन के बारे में जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन गैस इज हाईली अनरिएक्टिव ठीक है अब इसके जो एक मेजर रीजन है कि व्हाई दिस डज नॉट रिएक्ट विद इट ओनली रिएक्ट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर यानी एयर में जो नाइट्रोजन गैस है दिस इज हाईली अनरिएक्टिव हाँ अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे ले जाएं तो देन रिएक्शन होगा वो हम आगे चल के देख लेंगे तो इट ओनली रिएक्ट्स एट हाई टेम्परेचर एंड द मेन रीजन वाई नाइट्रोजन गैस इज हाईली अनरिएक्टिव ठीक है मेन रीजन क्या है That is uh, the presence of nitrogen का अगर हम डॉट इन क्रॉस डायग्राम बनाए तो नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन आइटम्स के दरमियान नाइट्रोजन क्योंकि डायटोमिक गैस है दोनों के दरमियान ट्रिपल कोविड बॉन्ड है ठीक है बोथ दी नाइट्रोजन आइटम्स है लोन पे अवेलेबल तो नाइट्रोजन इज हाईली अनरिएक्टिव गैस ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड इट इज अनरिएक्टिव ड्यू टू दी presence of triple bond which is difficult to break
ठीक है जी तो एयर जो है ये नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर है और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है दैट इज नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज हाईली अन रिएक्टिव गैस और उसका रीजन क्या है ट्रिपल बॉन्ड है विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड द मोस्ट रिएक्टिव गैस प्रेजेंट इन एयर इज ठीक है एयर में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव गैस पाई जाती है द मोस्ट रिएक्टिव गैस प्रेजेंट इन एयर इज ऑक्सीजन ठीक है द मोस्ट रिएक्टिव गैस प्रेजेंट इन एयर इज ऑक्सीजन तो जब भी एयर किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी तो मेनली द गैस विच इज डूइंग द रिएक्शन इज ऑक्सीजन गैस दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव गैस प्रेजेंट नॉर्मली वी नो दिस थिंग दैट मेटल्स दे गेट ऑक्सीडाइज बाई रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर ठीक है तो ऑक्सीजन जो है ये मोस्ट रिएक्टिव गैस है एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन इजिली फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर और वी कैन सिंपली कन्फर्म द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर ठीक है ड्यू टू इट्स रिएक्टिव नेचर ड्यू टू इट्स reactive nature its percentage in air can be easily determined theek hai to simply jo hai wo aap isko air ko jo hai wo kisi closed system mein kisi substance ke sath let's say metal ke sath react karate hain और देन फिर आप ये देखते हैं कि इसमें कितनी वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं या तो बात समझ में आ रही है बेटा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन हाँ जी यहां तक सबको क्लियर है ठीक है तो अच्छा अब सिंपल हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि हाउ टू डिटरमिन परसेंटेज हाउ टू डिटरमिन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर ठीक है इसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो आपको मिलेंगे बट जो मेन थीम है वो सिंपल एक ही है एंड दैट इज के लेट सपोज हमारे पास एक गैस जार है आप कह लें कि एक ग्लास ट्यूब है ठीक है इस ग्लास ट्यूब को आपने दोनों तरफ जो है वो गैस रेंज के साथ कनेक्ट कर दिया ठीक है सपोज दिस इज गैस रेंज ए और एक गैस रेंज हमने यहां लगा दिस इज गैस रेंज बी एंड गैस रेंज बी इज फिल्ड विद एयर ठीक है तो लेट्स ये गैस रेंज बी है विच इज फिल्ड विद एयर के पार्टिकल एंड दिस ग्लास जार इट कंटेन्स सम मेटल लेट्स इट कंटेन्स मैग्नीशियम और कॉपर ठीक है एंड लेट्स से दिस इज कॉपर ठीक है जी सो so, ये आपके पास गैस चार ए है गैस रेंज गैस रेंज की हम प्रोड्यूस कर देते हैं ठीक है दिस इज गैस रेंज ए गैस रेंज बी दिस इज क्लास ट्यूब विच कंटेन्स कॉपर and now we pass and this gas uh, gas range a contains air and let's say ke we have 100 cm cube of air present theek okay, hai 100 cm cube of air present now ab aap simple kya karte hain copper jo hai isko hum heat karte theek okay, hai this is heated and then we start passing air from gas range a into the glass tube theek okay, hai yahan se air jo hai wo idhar enter hoti hai आप ये जो प्लंजर है इसको पुश करेंगे तो एयर जो है ये एंटर होना शुरू नाउ जब ये एयर यहां से पास होगी तो सम ऑफ द एयर विल रिएक्ट विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद कॉपर एंड विच गैस विल रिएक्ट ऑब्वियसली 
ऑक्सीजन तो रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा कॉपर विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वी गेट कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड बनना शुरू करना दिस कॉपर ऑक्साइड दिस दिस इज लाइक सॉलिड कॉपर की अपियरेंस जो है वो चेंज होगी कॉपर रेडिश ब्राउन होता है ठीक है जी तो अब सिंपल क्या होगा कि यहां से गैस पास होगी और ये गैस पास होते होते गैस रेंज बी में आएगी देन गैस रेंज बी को आप पास करेंगे दोबारा पुश करेंगे तो गैस दोबारा एंटर होगी जी बेटा कोई क्वेश्चन है ठीक है तो अब क्या कर रहे हैं कि आप कंटिन्यूसली एयर जो है ये पास करते रहेंगे फ्रॉम गैस रेंज ए इंटू गैस रेंज बी देन फिर ये अगेन बी से ए में आएगी और ये कंटिन्यूसली आप इसमें पास करते रहेंगे और ये कब तक करते रहेंगे बिकॉज जैसे जैसे ऑक्सीजन एयर में मौजूद ऑक्सीजन कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एयर का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा यानी हंड्रेड सीन क्यूब था ना ये वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली ये हंड्रेड से नाइनटी फाइव नाइनटी फाइव से नाइनटी इस तरह से ग्रेजुअली इसमें चेंज मतलब डिक्रीज आना शुरू होगा और एक टाइम आएगा कि इसमें डिक्रीज आना बंद हो जाएगा यानी लेट सपोज के आप ये ये कंटिन्यूसली गैस पास कर रहे हैं बिटवीन दीज टू गैस रेंजेस तो वॉल्यूम कम होते होते लेट सपोज कि ये 80 सी क्यूब पे आ गया और 80 के बाद इसमें चेंज आना बंद हो गया तो दैट मीन्स के एयर में जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सब की सब कॉपर से रिएक्ट कर चुकी ठीक है तो वंस वेन ऑक्सीजन स्टार्ट्स reacting with metal the volume of air will decrease and once it stops decreasing that means all the oxygen has been reacted तो दिस इज द टाइम वेयर यू वुड अगेन नोट द वॉल्यूम क्योंकि अब कितना वॉल्यूम रह गया तो लेट्स से दिस वाज द इनिशियल वॉल्यूम जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था दिस वाज द इनिशियल वॉल्यूम और एंडिंग वॉल्यूम आप किसी भी एक गैस रेंज में जो है वो पूरी गैस कलेक्ट करेंगे और फाइनल वॉल्यूम नोट करेंगे तो लेट्स से जब हम फाइनल वॉल्यूम नोट करेंगे तो ये आपके पास प्लंजर यहां पे आ जाता है और लेट्स से फाइनल वॉल्यूम आता है हमारे पास 80 सीएम क्यूब यानी 20 सीएम क्यूब एयर जो है वो यूज्ड अप हो गए तो हम यहां से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर सकते हैं तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल इनिशियल वॉल्यूम वाज 100 माइनस फाइनल इज 80 सो दैट मींस वी हैव 20 सीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर देन फिर आप सिंपल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर सकते हैं इन एयर तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज ट्वेंटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच वॉज हंड्रेड एंड परसेंटेज है तो इसको मल्टीप्लाई में हंड्रेड करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट ये आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गई थ्रू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट हाँ जी क्लियर है ये बात 